संतोषी सदा सुखी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण परिवार सहित निवास करता था वह मन लगाकर अपने खेत में काम करता परंतु फिर भी उसे पर्याप्त आय नहीं होती थी उसका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा था एक दिन ब्राह्मण अपना कार्य समाप्त करके थोड़ा विश्राम कर रहा था कि उसने समीप के रेत के टीले पर एक भयंकर सर्प को फन फैलाए बैठा देखा ब्राह्मण ने सोचा कि यह मेरे क्षेत्र का देवता है इसकी पूजा ना करने के कारण ही मेरा परिश्रम सफल नहीं हो पा रहा है अतः उसकी पूजा अर्चना करने का निश्चय कर ब्राह्मण सीधा घर गया और एक पात्र में दूध भर कर ले आया पात्र को सर्प देवता के सामने रख कर बोला देवाधिपति देव आज तक मैंने आपको स्मरण करके पूजा अर्चना नहीं की मेरे अपराध को क्षमा करें और थोड़ा सा दूध स्वीकार करने की कृपा करें इस प्रकार कुछ देर तक अनुन्य विनय करने के उपरांत वह ब्राह्मण घर से लाए दूध से भरे बर्तन को वहीं रखकर चला गया अगले दिन सुबह जब ब्राह्मण बर्तन उठाने गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा बर्तन उसी जगह रखा हुआ था और उसमें दूध की जगह एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी अब ब्राह्मण का यह कर्म प्रतिदिन चलने लगा इस प्रकार धीरे धीरे वह धनवान हो गया एक दिन संयोगवश ब्राह्मण को कार्यवश किसी दूसरे नगर में जाना पड़ा उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा पुत्र मैं किसी कार्य से दूसरे नगर जा रहा हूँ सर्प देवता की आराधना में कोई बाधा ना आए इसलिए तुम हर रोज शाम को एक बर्तन में दूध भरकर रेत के टीले के पास रखाना और प्रातः काल जाकर उसे उठा लेना उसमें तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा मिला करेगी यही सर्प देवता का हमारे लिए प्रसाद है पिता के आदेश अनुसार साय काल होते ही ब्राह्मण का पुत्र दूध से भरा बर्तन रेत के टीले के सामने रखाया प्रातः होते ही जब वह उसे उठाने गया तो उसे उसमें स्वर्ण मुद्रा मिली लालच के वशीभूत होकर ब्राह्मण के पुत्र ने सोचा कि इस रेत के टीले में अवश्य ही स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं और यह सर्प दूध से भरा बर्तन खाली करने के बाद एक मुद्रा उस खजाने में से लाकर इस खाली बर्तन में डाल देता है अतः क्यों न रोज रोज के इस झंझट से बचने के लिए इस सर्प को मारकर सभी मुद्राएं एक साथ प्राप्त कर लू यह कुचार मन में आते ही ब्राह्मण के लड़के ने घर से एक मोटा डंडा लाकर जैसे ही सर्प को मारना चाह वैसे ही पलट सांप ने लड़के को डस लिया जिससे वह तत्काल निष्प्राण हो गया ब्राह्मण ने घर लौटने पर अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी होकर विलाप करने लगा लेकिन जब उसे पुत्र की मृत्यु का कारण पता चला तो दुखी मन से बोला मृत्यु का कोई दोष नहीं मेरे पुत्र ने स्वयं ही मृत्यु को आमंत्रित किया था अगले दिन शाम को दूध से भरा बर्तन लेकर ब्राह्मण उस रेत के टीले के पास गया और सर्पदेव की स्तुति करने लगा लेकिन सर्प अपने बिल से बाहर नहीं निकला हे सर्पदेव क्या आप मुझसे रुष्ट हैं अपने बिल से बाहर आकर देखिए मैं प्रतिदिन की तरह आपके लिए दूध लेकर आया हूँ ब्राह्मण ने कहा सर्प बाहर आए बिना बिल से ही बोला ब्राह्मण महाराज पुत्र शोक भूलकर तुम लोभवश मेरे पास आए अवश्य हो परंतु अब तुम्हारी और मेरी मित्रता नहीं निप सकती तुम्हारे पुत्र ने लोभवश मेरी हत्या करनी चाहिए और मैंने प्राणों की रक्षा करते हुए उसे डस लिया अब ना तो तुम पुत्र शोक को भूल सकते हो और ना ही मैं तुम्हारे पुत्र की लाठी के प्रहार को भूल सकता हूँ फिर तुम ब्राह्मण होने के साथ साथ इंसान भी हो और कहा भी गया है कि सांप काटे का उपचार है लेकिन इंसान के काटे का कोई उपचार नहीं इसलिए अब तुम जाओ आज से हमारी और तुम्हारी मित्रता समाप्त हुई कहकर सर्प मौन हो गया सर्प के कथन को सुनकर ब्राह्मण अपने पुत्र की मृत्यु का शोक और उसकी मूर्खता पर पश्चाताप करता हुआ अपने घर लौट आया कथा सार स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु तो हुई है सर्प और ब्राह्मण की मित्रता वे विश्वास भी खंडित हो गए लोभ लालच व्यक्ति के होशो हवास के साथ साथ उसका विवेक भी छीन लेता है जो मिल रहा है उसे पाकर ही संतोष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए आओ सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर